se ha detectado un asqueroso pedófilo. Ay, momentazo. Ay, es, escucho la risa de Guariomán así alejándose a lo lejos. Ay, no. Ah, otra joyita de Guariomán. Claro, claro. Y, 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 y tiene varias, pero como que le, le falta todavía difusión a Guariomán, a pesar de que es, es muy conocido. Hay varias frases del que todavía no, 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 son, no son conocidas. No, no, no son, no son de dominio público. Así es. Bueno, vamos a continuar. Tres años después, el 12 de agosto del 2022, Ruina Versal realizó un directo donde Dumentio y Jerry tuvieron una discusión y se abordó el tema de esquizo. Y si te preguntas quién es Jerry, bueno, eso es tema para otro video. Como dato vital, este es el primer directo de Ruina Versal dentro del llamado Dune Verso. Durante más de 8 horas, el Jerry le contó la historia de Dune y de sus amigos. Es decir, le contó la historia de Arturo Coronado Preciado. Si te diste cuenta, las siglas de Dune son Arturo CEP. Esto es gracioso ya que en este directo trató de defender a Esquizo. Algo que no logró. Eh... A ver, antes de, de pasar a esta onda, yo te quiero uh -huh. preguntar, Ocio. Eh, ¿Qué opinión tienes de la aparición... O, o intervención de Ruina Versal en toda la dinámica que existía. ¿Cuál es tu impresión? Mira, no es, no es secreto de nadie que yo lo tomé muy mal este, al principio. Eh, más que nada porque yo ya estaba muy cansado. O sea, estaba demasiado cansado. Eh, eh, ya eran varios años donde pues, ya me quiero deslindar, ya no quiero saber nada de este desmadre. Creo que es una... Eh, una... Ya en retrospectiva, ¿no? Una decisión o, una, o un pensamiento un poco iluso, ¿no? Porque al final del día, pues, es, 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 es parte de la historia, ¿no? Es parte de tu propia historia, ¿no? Entonces, es como, si, es como decir, pues, no, no quiero saber nada del día, del, de mi primer día de clases, ¿no? O sea, pues, no, güey, o sea, es parte de lo que eres y de lo que vas a hacer, ¿no? Eh, pero ya en retrospectiva también, igualmente... Creo que el hecho de que haya aparecido Ruina Versal eh, ayudó mucho a, mucha, a, a muchas personas de, de saber cómo estaba el desmadre, ¿no? O sea, mira, yo creo que tanto yo como tú, Ken, Arturo y todos los que se presentaron en el directo, este... Eh, ¿Sí me escucho? Sí, sí, adelante, continúa, continúa. Ah, perdón. Este, perdón, es que olvidado. Bueno, el punto es de que todos, 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 este, lo tomamos en el, en, el, en, en esta sensación de que era eh, terreno neutral, ¿sí? O sea, obviamente yo no me iba a presentar a un directo de, de, de Arturo, yo no me iba a presentar a un directo tuyo, o tú tampoco no te ibas a presentar a un directo mío o algo así, no, o sea, no, o sea, no sé, o sea, sí, sí, pero sí. yo... Pero yo siento, yo siento que el hecho de que, de que este fuera terreno neutro, completamente neutro, no de que, ay, mira, estoy organizando esto, que... o sea, yo no sé si tú realmente eres un güey que, que, que está de, de, de incógnito con, con, con Jerry o con Doom o con, con Ocio o con Ken, o sea, no lo sabemos, ¿no? O sea, mejor tenemos nuestro, nuestra, pintamos nuestra raya, vaya, ¿no? Sí. Pero... El hecho de que Renaversal sea un canal que ya haya tenido varios años, que veamos que realmente pues sí estaba bien desconectado, la forma en la que entró fue así como que medio, ¿qué? O sea, como que, what the fuck, eh, más que nada es eso, o sea, eh, yo creo que nos dio la pauta a nosotros de sentirnos, aunque suene bien mamón, como que seguros, ¿no? De poder entrar y, y, y expresarnos y saber que no iba a haber algún tipo de, de, de emboscada o algo así por mamón que suene, ¿no? 
Sí, sí, est est estoy de acuerdo contigo. Considero que el hecho de que Ruin Arversal fuera alguien que no tenía vínculos con nadie y creo que eh, 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 la ignorancia que tenía jugaba mucho a su favor. El hecho de que estaba ahí como para decir, a ver, ¿tú qué tienes que decir? Y luego veo qué tiene que decir el otro güey. Como que eso le, le permitía esa injerencia, como por, por, por decirlo de alguna manera. Sí, y, y creo que mucha gente también por eso se encariñó mucho con, con, con él. Por el hecho de que eh, tenía una... No, no sé si no sé si decirlo si decir ignorancia inocencia o malicia de preguntar exactamente lo que tenía que preguntar yo creo que era porque un había... poquito de todo eh sí porque está raro porque de repente sí como que lo quería disfrazar pero luego decías ah este güey esta, esta pinche eh, se me hace que trae rato queriendo preguntar eso no sé no sé no sé pero pero creo que eso es, eso fue lo, lo importante, ¿no? Como que no saber exactamente qué esperar. Y pues uno sentirse eh, pues seguro, por, por, por muy ridículo que suene. Eh, y ayudó bastante, ¿no? O sea, eh, vaya, no, no quiero meterme mucho en el, en el tema, ¿no? Pero el hecho de que, de que a mí me diera eh, la pauta para poderme pronunciar porque yo ya no tenía redes sociales. De hecho, esos días estaba pensando... Porque todavía tenía el canal de Twitch. El canal de Twitch no lo pude cerrar. Dije, me dan ganas de... Pues ya presentarme bien. Y disculparme bien. Y hacer las cosas bien. Y estaba pensándolo en esos días. Y luego vi que Renaversal hizo directo. Porque ya traía rato que no hacía. Dije, ¿quién es su madre? No traigo una corazonada. Traigo ahí como que... Es ahora. Lo tengo que hacer ahorita. Me siento listo. Me siento tranquilo. Vamos a hacerlo, ¿no? Y también por el hecho de que este pues ya es que se descubrió todo lo del de administrador de, de Cebran y todo sí. eso, ¿no? Eh, también eso, pues, vaya, yo creo que ese es ese tipo de situaciones que propició eh, eh, Renaversal, eh, pues vaya, se, se agradece mucho a una comunidad que realmente, pues, yo no puedo decir si está dañada o fracturada o lo que tú quieras, pero al final del día, pues, es una comunidad que entre todos armamos. Y que afortunadamente ahorita ya están más tranquila y que han salido cosas muy buenas, como también ahí siguen habiendo cosas muy malas, pero creo que el hecho de que hayan hecho, no sé, el, el grupito este de tortuguitas musgosas y que y, y, y poder encontrar un lugar, no sé, que te dedican memes buenos, no memes malos, eh, se siente bonito, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a, vamos a continuar entonces con el video. Chateaba con una chica mentada y otro había tenido un, un encuentro, ¿tú sabías Absolutamente no, absolutamente no. Yo Desquiso no sabía sí sabía y lo defendiste. Yo no. Desquiso sí no supiste, es verdad. se te avisó no y lo defendiste. Es verdad. Hasta la fecha no lo sigues defendiendo. Yo me enteré cuando la polémica ya estaba, cuando lo estaban denunciando en redes sociales de este tipo hizo esto y lo otro. Y lo defendiste. Yo lo confronté, yo lo confronté. Y seguiste yo viviendo sociales, con él. El, no, sí, estoy viviendo con él Él okay. había tenido chats Indebidos, ¿no? Bastante uh -huh. repugnantes Voy a decirlo, y creo que lo uh -huh. hago en mi video Con esta No, dijiste chica que, que fue un rol verdad. La verdad, cuando tú hablas Era un rol tema... sí, exacto, exacto Son conversaciones indecentes, es lo mismo No había visto fotos o videos no, de la nunca chica le pidió o... fotos, Nunca le pidió fotos No, a ver si un hombre, okay. exacto no, de, hecho, de, hecho, de hecho, Pero... sí sabía que era menor Porque incluso hubo conversaciones Donde él decía no hay pedo, mija, yo te espero a que estés mayorcita, pero mientras vamos a seguirle a las cochinas. No sé si lo dijo, no lo Ajá, recuerdo. Okay. En algún punto, él sí se enteró, es verdad, él sí se enteró uh -huh. de que es una menor de edad. Sin embargo, uh -huh. había gente que me decía, sácalo de tu, de tu departamento, mételo a la cárcel. Y yo digo, espérate, eso no es un delito y tampoco voy a hacer eso. Es que ¿no? de hecho sí es un yo delito. Quiero... Al momento de defenderse el tal esquizo, ¿sabes qué fue lo que hizo? ¿Qué? Dio... Las redes sociales de la chava con la que se estaba haciendo sexting a la ah. menor de edad y dijo: Pues sí, sí es cierto. Y si quieren, pregúntele a esta chava. O sea, imagínate el grado de perversión de hacer esas Tampoco pendejadas. Lo Tampoco lo recuerdo. Pues de, sí pasó. A, sí pasó. Al contrario. Tienes una al memoria contrario. muy yo selectiva. Recuerdo. Tienes una memoria muy selectiva. Yo recuerdo. Pero no, yo, o sea, estoy esperando la evidencia. Yo estoy esperando la evidencia. Sin embargo, Ajá. bueno, 
yo no en ningún momento defendí de no, no estuvo mal que lo hiciera o, o qué tiene o no es para sí, tanto. ¿no? En tus redes sociales yo, dijiste que era una etapa. Que dije es, o sea, tú lo quieres mucho este, a esta persona que cometió esto, lo quieres como un hermano porque porque la única razón por la que por la que yo considero que tú podrías a lo mejor intentar ayudarlo es porque realmente le tienes mucho mucho cariño a este hombre, o sea, tú lo consideras como un yo hermano. Le tengo, yo, yo le tengo mucha estima, yo realmente Ajá. pienso que Son es una buena persona, eso no se lo puedo probar a la gente, eso lo digo por mi experiencia personal viviendo con él. ¿Pero ya no tienes razón. contacto con él? ¿Ya no tienes contacto no, sí, sí, tengo, por WhatsApp sí o cosas así? Sí, sí tengo, sí tengo. Este, Oye. podría verlo en persona si quisiera, ¿no? A ver, y... para, para, entender, para entender nada más, o sea, él, él eh, empezaba a tener chats calientes con esta chava y en cuanto, en cuanto se dio cuenta que era la verdad, tu versión, eh, Domentio, es que en ese momento ya dejó de tener los chats. Que cuando él se enteró que era menor de edad, él Ajá. le dijo, ok, te espero, pero igual los chats continuaron y te estoy hablando de chats muy subidos de tono. A mí no me consta que, uh -huh. que hayan seguido o por cuánto tiempo siguieron. El hecho de que tú ya sepas que es una menor de edad, el hecho de tener conversaciones subidas de tono es ilegal, porque hay, hay, hay conversaciones sí, donde bueno, eso dice, sí. yo, yo, quiero, yo quiero que tú me, me quiero cubrir con fresas con crema y que tú te comas las fresas con crema y, y me lamas todo sabiendo que era una menor de edad, el tipo teniendo 20 años y la muchachita teniendo 14, 15 años, entonces aunque quiera decir el pretexto de, es que él dijo que se iba a esperar, discúlpame viejo, pero no aplica, no aplica porque el tipo siguió en reiteradas ocasiones con una conducta lasciva con menor de edad, y así tú me digas que es una buena persona, discúlpame, una buena persona no hace eso, una buena persona no, no, le, anda lavando, no le anda lavando el coco a una menor de edad, ni andándole insinuaciones sexuales y esperando pero a la mayor el coco de edad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿La va, la va a ver eh, en los próximos tú, meses? Tú dijiste, tú es lo que estás diciendo, que la va a ver próximamente, es lo que estás diciendo. Iba, que iba a esperar no, tres no, años, ¿no? no que, no, no, que iba a esperar no, no, tres años a que cumpliera que 18. Iba a esperar a que fuera mayor. Que iba, Por que, eso. Que iba a esperar a que fuera mayor para tener una relación. Pero él Por eso. tuvo intención de, vamos a vernos ya, ahora que eres una mujer. Oye, pero ¿tú edad? crees que realmente iba a esperar tres años, sinceramente? O sea, porque tres años, pues sí, son mucho, mucho tiempo. O sea, ¿tú crees que realmente no iba como a tener la espinita de que fuera antes de que se... Bueno, a lo mejor no digo para tener un encuentro, pero a lo mejor para algo. conocer. Y también pienso Oye, que lo que hizo la, la, la flaca, la chica, también estuvo mal de su lado. No, 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 no la puedes revictimizar, viejo. Tú no puedes Oye, hacer no, eso. Pues, este, tú sí, no o sea, puedes sí, revictimizar sí, una mujer, viejo. Sí, no puedes, este, también la, la, la cinco años de madurez que se llevaban, la verdad sí, o sea, quieras o no, sí, sí es como que ya, ya cinco años que dices que ella tenía quince y el otro veinte, pues sí tiene un poco más de labia de verbo, ¿no? O sea, también no se puede, yo creo que, que culpar cien por ciento a la chica. Bueno, ahorita, pues vimos el momento en que yo confronté a Dunco en Ruina Versal con la, con este tema de esquizo. Eh, Ocio, tú sí. eh, cuando viste esto, ¿tú qué pensaste o qué impresión te dio? Yo te voy a ser muy sincero, yo no lo vi hasta hace unos dos meses Yo no me enteré, yo, yo estaba completamente de, ¿sabes qué? No quiero hacer ni madres de esto Ya después obviamente no, no vi el directo completo, vi resúmenes y extractos del, del, del directo y estos, y estos puntos pero es que vuelvo a lo, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo. Es muy increíble. Eh, o a lo mejor no tanto. El hecho de que, oye, ahí están las pruebas. Hay capturas. Está todo el desmadre así. Tú sabes exactamente cómo estuvieron las cosas, cómo respondiste, cómo contestaste. Y, y aún así, pues quieras que vas a tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, esquizo independientemente... Pues sí, mira... Vamos a jugar a que Simón... Simón, sí te creo... Esquizo es una buena persona... Eh, por su experiencia personal... O sea, a lo mejor... Contigo se portó chido... Contigo se portó padre... Por contigo no hubo problemas... Pero eso no quiere decir que no haya sido un culero con otras personas, ¿no? Entonces, sí, fue bien padre contigo y lo que tú quieras, pero eso no quita el hecho de que también hizo estas otras cosas, ¿no? Y yo entiendo el hecho de que a lo mejor en una primera instancia puedes decir, 
pues no lo creo, o me parece, o estoy en shock, o, o espérame, de ahorita no voy a pronunciarme en el momento, o lo, que, o lo que pude haber dicho en ese momento fue desatinado, ¿no? En una primera instancia. Pero ya después de años, seguir en esa misma negación, o seguir en esa misma situación de no aceptar que independientemente de la historia que haya tenido con esta persona, es que hizo, lo, hizo algo muy malo. Hizo algo que no, no, no tiene ninguna justificación y, y que aunque él diga que no es un delito o aunque, aunque la ley diga que no es un delito porque por ahí se agarró, de que la ley decía que no, no sé, yo no me sé el código penal, no me importa, pero independientemente de que la ley diga que no, lo que hizo estuvo mal. O sea, no simplemente estuvo mal ante la, ante la ley o ante... No, está mal. O sea, no... Aquí no es, no es algo ambiguo. O sea, no es a, 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 a mi perspectiva. No, no, está mal. Hay cosas que son absolutas y esta es una de ellas. Cierto, cierto. Este, a ver, aquí hay una cuestión que yo he planteado y, y quiero y me interesa mucho tu opinión. Este, yo, yo siempre he, he considerado que, que Doom defendió mucho a Esquizo porque él veía como que eh, reflejado el hecho de que cuando tú te fuiste de, 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 de bueno, de su, de su grupo o de su casa, él quedó muy mal parado. O sea, él se vio en situaciones muy complicadas desde el punto de vista moral, económico, como lo quieras ver. Y yo he planteado la situación de que Doom este, defendió mucho a Esquizo porque él sentía, él, él decía, es que si yo lo echo o lo rechazo o lo condeno públicamente, me va a pasar lo mismo que me pasó con Ocio. Y yo por eso tengo que defender a Esquizo porque si, si, si él se va, me va a ir igual de mal que como me fue con, con Ocio. Y es algo que yo, que yo he, he, he planteado varias veces y a mí me interesaría mucho tu opinión respecto a ese planteamiento. Mira, sí y creo que no. Eh, yo siento más bien que él dentro de su perspectiva no puede perder. Eso es lo que yo creo. No es tanto el hecho de que pudiera pasar lo que, o sea, nuevamente un, un, un ocio 2. Que a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero siento yo más porque lo conocí. Que es más el hecho de yo no voy a perder. Yo no, yo estoy bien. Yo, no, eh, a, a pesar de que está todo ahí en la cara. Es no, 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 no es cierto, no es así, es que hay una explicación para esto, es que eh, el, el tratar de acomodar las cartas a su favor, eso es lo que yo pienso y estoy casi casi a un 99% de, de seguro que esa es la situación o lo que sucedió. Eh, porque el, en el aspecto de que eh, pues pasó lo de esquizo y eso y, y que pudiera haberse hecho un, un, un ocio 2 eh, por llamarlo algo vulgarmente eh, sí. yo no creo que sea tanto así porque no me quiero poner yo una medalla pero la relación que teníamos él y yo en cuanto a, digamos, una jerarquía del grupo, no era de, pues él puede decir que de líder y no sé qué, pero realmente no, éramos pues, iguales, ¿no? O yo me consideraba, consideraba un igual, Ajá. y yo creo que fue ahí donde ya no le gustó. Ajá. Donde, donde, donde yo no me dejé a, a subordinar, y, y con esquizo yo creo que sí era más sumiso, ¿no? Sí. Ahora que mencionas eso, a mí, a mí me parece muy, muy importante destacar esto. Ahora que mencionas eso de que 
de eh, eh, la dinámica que tenías con Doom y ahorita que mencionas eso de que es que yo no me dejé subordinar. Este, cuando, cuando fue ese, ese eh, encuentro que tuviste con, con Doom, donde se dio esto de las disculpas y hablaron y se comunicaron, eh, algo que yo destaqué mucho fue el hecho de cómo este Doom, al momento de plantarse, plantarse frente a ti desde el punto de vista moral, él trataba como de jalarte, como de decir, eh, eh, sí, güey, o sea, este tú eh, 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 sí la regaste en esto, pero ese güey está peor. O es tú, este, sí hiciste mal esto otro, pero güey, es que no mames, este otro güey es un mierda. Como que quería bajarte a su nivel moral. A, a, como que como que subordinarte, por, por decirlo así, de, sí, güey, o sea, eh, 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 no, 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 no afrontes el problema, mejor evádelo, evádelo así como, como yo suelo hacerlo. Y durante toda esa interacción que tú tuviste con Doom, yo noté que tú en ningún momento dijiste, no, sí, güey, no, tú en todo momento dijiste, no, güey, es que yo tengo que asumir la responsabilidad de lo que hice, tengo que asumir la responsabilidad de lo que dije, y creo que, desde mi humilde opinión, creo que eso fue lo que terminó haciendo que, que Doom tuviera esa iniciativa de querer disculparse contigo porque se sintió moralmente sobrepasado. O sea, no dijo, no puedo poner a este güey a mi nivel, no lo puedo bajar. Así que, en un momento donde hubo un silencio, él sintió esa necesidad de... Pues, bueno, o sea, tengo que disculparme con él. Y cuando tú mencionas eso de que es, eh, 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 lo que era la, din la dinámica del Doom es, es que tienes que estar subordinado, me vino inmediatamente a la mente ese instante, ese momento donde tú fuiste eh, el que se, se, se eh, eh, impuso desde el punto de vista moral. Eh... Mira, no, 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 yo no, yo no lo, bueno, sí, o sea, ahorita, ahorita que lo mencionas, pues sí, no, o sea, siento que sí. Yo no lo sentí así en ese momento, pero en retrospecto, o sea, realmente en, en ese momento ya estaba bien cansado. Eh, igual a lo mejor también no lo carburé bien, pero yo lo sentí de esta forma, o al menos esa, la energía que a mí me transmitió fue de, de tratar de justificar lo que yo había hecho de decir en, en, en un aspecto como de de eh, tú no estás mal, o sea de, 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 to, todos la cagamos ¿no? pero pues es que no es así, güey, o sea yo, yo, yo estaba en mi, en mi plan de, de de una cosa no, o sea ah, mira, voy a poner un ejemplo muy burdo, eh, perdóname tú Guillermo, con, con todo tu respeto adelante, pero adelante. por ejemplo yo me acuerdo cuando él me dice, eh, es, que, es que Jerry ya se está pasando de verga. Y yo, sí, a lo mejor sí ya se está pasando de verga. Pero tanto tú como yo sabemos que si nosotros estuviéramos en la situación del Jerry, también nos estaríamos pasando de verga. O sea, no quieras justificar o no quieras decir que, que, que él está haciendo algo mal, cuando es algo que perfectamente los dos hubiéramos hecho. Entonces, yo, yo trataba en ese momento de decirle, güey, es que tú estás mal. O sea, tú, tú ahorita me, me lo estás diciendo como que él trató de jalarme hacia abajo, pero yo, yo, yo lo sentí en ese momento que yo traté de subirlo, ¿no? O sea, Ajá. si ponemos un paralelo, ¿no? Sí. Eh, usando la misma metáfora, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor yo me estoy poniendo una medalla que no me, que no me corresponde, pero es que yo, yo eso es lo que yo sentí o lo que yo trataba de hacer en ese momento. Sí, sí. Pero bueno, creo, creo que eh, eh, son como que perspectivas diferentes, pero las dos van como que a lo mismo, ¿no? El hecho de que moralmente había como que se estira y afloja y al final creo que eh, el que se sintió sobrepasado fue Doom y por eso esa, esa necesidad como de querer eh, enmendar las cosas contigo, de querer pedirte una disculpa, ¿verdad? Sí, sí, digo, te digo, ahorita, ahorita que me lo mencionas, de, eh, oh, y, y pues, te, o sea, vaya, te digo, en ese momento ya estaba muy cansado, ya, ya eran casi las 5 de la madrugada, 
eh, ahora que lo mencionas dices, oye, pues sí, a lo mejor no lo sentí yo por de ese lado, pero a lo mejor también porque yo tenía muy claro lo que yo tenía en la mente, ¿no? O sea, como que no me, me pasó volando, no sé, no, 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 no puede decir, pero sí. De hecho, pues ahora que lo mencionas, tienes razón. A lo mejor sí él, él trató de, como tú dices, o vulgarmente dices, él, él trató de, de enlodarme, de bajarme a, 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 a donde él estaba. Sí, sí. Bueno, habiendo ya aclarado ese punto, vamos a, a continuar con el video. ¿Recuerdan que dije que según Esquizo, las conversaciones que tuvo en Discord son falsas, verdad? Sin embargo, hay una parte que curiosamente encaja con lo que oíste de Doom culpando a la, la menor. Específicamente, la parte en donde dice... No quería llegar a esto, pero... Le diré a Doom que te me propusiste. Sabes que a él le molesta eso. Suponiendo que las capturas son realmente falsas. ¿Cómo es que la persona que los creó puso el ejemplo perfecto de que a Doom le molesta que una mujer se le proponga a un adulto? ¿Cómo sabía la persona que fabricó esas capturas que a Doom le molestaba? ¿Cómo sabría que Doom diría algo como eso? Eso deja mucho que pensar. En septiembre del 2022, regresó arrastrándose para subir un video. En dicho video, aclara entre comillas su funa, son varios minutos donde desvaría diciendo cosas que ni él se cree, y encima intentó que su video de despedida fuese emotivo. Realmente nadie le prestaba atención a su persona hasta que se supo todo esto. Este video lo explica mucho mejor. A ver, antes de ver eh, este resumen de lo que fue este video de despedida de Ocio, perdón, de, de esquizo. Ocio, cuando tú viste este video, ¿qué impresión te causó? Es que, la neta, la neta, la neta, eh, yo sé, no, 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 bueno, es que yo lo vi después, ¿no? O sea, todo esto no sé si fue en paralelo o lo que sea. Eh, creo que sí fue por las mismas fechas de Wario Man. Y yo, yo lo vi después, yo te digo, yo todo esto, todo lo que está pasando, la cronología, los directos, todo lo que sucedió, yo me, me fui empapando ya después, hace unos dos meses, ¿no? O sea, sí. técnicamente cuando aparece internet. Sí. Eh, más que nada para estar al pendiente de pues, qué pasó, qué, 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 qué sucedió, ¿no? Sí. Eh, yo... Yo realmente sentí que hizo un Wario Man, que trató de replicar lo de Wario Man, de, de, ah, mira, Wario Man se fue chingón y todos lo quieren, eh, yo voy a hacer lo mismo, no sé si fue antes, después, no lo sé, fue, pero... Fue antes de la, de la, de la desaparición de Wario Man. Mm, ya, eh, bueno, digo, desde mi pers perspectiva fue eso, pero también siento como que... Pues no sé, o sea... Ya, ahorita que me pones ya la perspectiva que fue antes, eh, no, como que no, no, no. Yo leí mucho que lo que ellos, o lo que la gente del Doom Posting creía era que estaba tratando de desviar la atención, ¿no? Sí. Y, y creo que no están tan alejados de la realidad. Sí, po podría ser, porque de hecho... Cuando este video salió, pues, la verdad, nadie se lo esperaba. O sea, Esquizo ya era, pues, ya básicamente una leyenda macabra. Este, ya no se sabía nada de él, más que uno que otro rumor. Este, ya era inactivo en redes sociales. Y de repente sale este video de Esquizo donde quiere narrar su verdad. Y este, y, y, pero fue en un momento donde estaba muy, muy activo este desmadre de los doxeos. De, de, de las funas y todo Y pues salió la, 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 la teoría de que fue como una especie de pantalla de humo Para desviar la atención de todo lo que estaba pasando Sí, y es que aparte también, o oh, bueno, ¿puedo yo, ¿puedo yo estar equivocado? No lo sé eh, Porque yo le perdí mucho la pista después de... de pues, ya me lo papié, ya no me interesa eh, El hecho de que según yo ya se había pronunciado 
según yo. O sea, no sé si fue en Twitter o hizo un video, no sé. Pero según yo, yo me quedé con la idea de que él se pronunció. Incluso creo que hasta dos veces después de lo que sucedió. De explicando, o sea, fue cuando mostró el nombre de la, de la chavita. Pero aparte, después o meses después volvió a... A hacer algo o a tuitear algo y fue así como que su despedida, ¿no? Y es como que, o sea, años después, como que ¿para qué? O sea, no, no, no me, no sé, no, no, no le hallo lógica, sinceramente. E ese es el punto, como que no hay una justificación real para este video, dijéramos, pues bueno, al menos como que se defiende, pero la verdad, ni siquiera eso. O oh, oh, bueno, mira, pensándolo ahorita, porque dices que fue cuando sucedió lo de Calcifer, lo único que se me ocurre es que, pues a lo mejor lo hizo como tipo, ay güey, ya están doxeando gente, yo ya me voy, y así no sé, supongo, es lo único que se me puede ocurrir. También podría eh... ser una buena, una buena opción, ¿no? El hecho de que digan, no, están empezando ya a sacar información de la gente y yo tengo mucha cola que me pisen, pues ya mejor me, eh, doy a entender que yo ya no quiero saber nada y que ya me voy. Ajá, porque como tú dices, o sea, no es, o, o sea, para hacer una justificación o lo que tú, o sea, bueno, en primer lugar, justificación de qué, no, o sea, lo que hiciste estuvo de la verga, pero, pero pues aparte el video es, es Precisamente está de la verga, ¿no? Sí, está sí. muy mal hecho. Este, eh, entonces es como de... como de ¿Para qué? Y, y, y como que pensándolo bien, digo, sí, muy probablemente trató de esquivar una bala que no... ni Nadie la tenía apuntando hacia él. Sí, así es, también. Sí, como que... Como que bueno, es lo que yo a veces manejaba cuando, cuando pasó todo esto de que muchos... Trataron de, de cachar la bala para esquivar el cañonazo. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, vamos, vamos a continuar con el video. Soy consciente que no debería irme sin importar lo que digan. Sí, deberías irte. He pensado mucho. Afortunadamente decidí irme. Afortunadamente para todos. ¿Soy egoísta? Sí. Facts. ¿Cobarde? Quizás. Facts. Pero quiero sacar muchas cosas que llevo guardando por varios años. Unas piñas encerradas en tu sótano. Tengo múltiples razones por las cuales ir. Por fan de cuties. Nunca tuve la intención de que este canal creciera. No lo hizo. Que durara. No lo hizo. Por dos. O, o que siquiera creara una fanbase. No lo hizo. Por tres. Porque para empezar este canal fue hecho para hacer videos con una amiga. ¿Cuántos años tenía? Usando loquendo. Sí. Ese fue su propósito en primer lugar. Oh sí, ya recordé que videos lo quedó. Bienvenidos a como ser un p*** y lo que vi niñas durante las noches. Lamentablemente terminó volviéndose una carga para mí. Porque tengo decenas de videos planeados. Pura cagada. Y además tener proyectos más ambiciosos que requerirían todo mi tiempo. Me hizo darme cuenta de que este canal debía morir. Como el dueño. Sí. Es una pena. No, no lo es. Me disculpo por todo este tiempo de espera que los hacía pasar a todos y cada uno de mis seguidores. ¿Qué seguidores? Lo siento por todos aquellos que llegaron a querer saber sobre qué escribo o dibujo en mi tiempo libre y nunca lo compartió o realizada. Literalmente nadie. Lo siento por ser tan necio para reconocer que no era capaz de subir un video a tiempo o en condiciones por mis ocupaciones. Bookers. Lo siento por tener que hacerlo sufrir con la incertidumbre de no saber cómo estoy o qué pasaba en mi vida. Nos vale verga tu vida. Lo siento a todos los conocidos, compañeros, amigos y personas importantes para mí. Un montón de webs fracasados. Que querían seguir viendo hasta dónde llegaría mi canal y los alejé. Videos de mierda, no tenía futuro ese canal. Lo siento a los fans. ¿Qué fans? Que tenían que esconder que gustaban de mí. Así como tú ocultabas tus verdaderos gustos. Por todos los rumores confirmados. Que decían de mí. Lo siento a todos los amigos que llegaron a ver cómo me usaban como excusa para justificar delitos. Doxeo, mayor que, grumear a una niña de 14 años. Lo siento a mí mismo por ser tan patético. Facts. Ya, soy un estúpido. Facts. Pero al menos reflexioné, y es hora de que sepan qué pasó. Acosaste a un niña, eso pasó. Todo lo que pasó con exactitud, desde mi perspectiva, que quede muy claro. Ya me dio hueva editar, pero, <risa> resumen, dando excusas por grumear niña por 19 minutos. 
Bueno, ese es en resumen. Hay que darle mucho crédito a la persona que editó este, esa parte porque está cagadísima. Pero básicamente es eh, eh, esquizo dando explicaciones pendejas por 20 minutos y diciendo que ya es una mejor persona y que ya tiene un régimen militar y no sé qué tanto. este Y aparte el hecho de que como que también quiere como que agradecer a la gente que lo estuvo apoyando diciéndole que, ay, que es que ya soy mejor persona y la regué y, y también queriendo echándole un poquito más de, de echar, compartir la culpa a otras personas. Este, Ocio, eh, después de haber visto el video de este güey del, del, del esquizo, este, ¿qué, ¿qué impresión te dejó? Es que... O sea, mira, a ver. Eh, yo podría yo, pod yo, yo, yo podría 